Hello my dear friends, welcome to Photon Civil Service Academy. Now, we will discuss the weekly current affairs. That is, December 1616 Another one is a recent air pollution report. Apo Global Alliance on Health and Pollution, or air pollution report of Ortho Tender, details of Monokan Arikim. Adunisham exercise Afaran. Indian Navy, Indian Coast Guard, or Chair Narathanuru, anti hijacking exercise on exercise Afaran in the Varanada. And then the next one is Portuguese government decided to give Gandhi Prize. Apo Gandhi Prize in the Anum, Adinda significance in the Anum, Namakan Arikim. And the last topic will be. Future Skills Prime Program. That's why we have features and objectives. So, this is what we discuss about the main title topics. But before moving on, let me briefly introduce our courses. We offer courses for UPC Prelims Commains, Optional Subjects, Kerala Administrative Service Examination, Long Term Civil Service Foundation Courses for School Going Students, that is Classes 6 to 12, and College Going Students as well. We have got branches in Kollam, Vakanadu, and Kotaragara. In the first topic, rhinos, that is the Indian rhinos to be reintroduced in Uttaragand. Uttaragand State Wildlife Board, a Wildlife Institute of India proposal, that is to reintroduce rhinos in the Corbett Tiger Reserve. Then, so, Corbett Tiger Reserve will rhinos in reintroduce the rhinos. Proposal, Wildlife Institute of India, so, the Uttaragand State Wildlife Board will proposal clear. That is why the Uttaragand will be rhino reintroduction program. Now, in this context, we will see the main item in the Jim Corbett National Park. We will see the Indian Rhinos. Now, Jim Corbett National Park is the first national park in India. National Park and Jim Corbett National Park. Now, this is the Jim Corbett National Park. Highly National Park. So, this was the first national park in India. This is the Nainital district in the Jim Corbett National Park. Situated in the Jim Corbett National Park. This is the Tiger Reserve. The Tiger Reserve is declared. Now, in India, the Project Tiger Reserve is declared. The National Park is Jim Corbett National Park. Arthad, the Great One Horned Rhinos or the Indian Rhino. Indian Rhino is also known as the Great One Horned Rhino. Apo, here rhino it is listed as vulnerable in the IUCN Red List. Apo, IUCN Red List is uh, threatened species in a list in the International Union for Conservation of Nature in the Red Data Book. Aana, IUCN Red List in the Apo, adile, e Indian Rhino is in a vulnerable list. Now, in India, around 2600 rhinos are in the level. This is 90% of the rhinos. This is 90% of the rhinos. This is the rhinos. This is the rhinos. are also found in West Bengal, Uttar Pradesh, and Bihar. This is Indian rhinos. This is the one horned rhinos. This is the government of India. This is the main Indian rhino vision 2020. This is the Launch is the program on Assam Forest Department in partnership with World Wildlife Fund for Nature India, WWF India, and well the International Rhino Foundation. Kudi Samyukta Mai Cherno started the program on Indian Rhino Vision 2020. Now, Indian Rhino Vision program on the aim of attaining a wild population of at least 3,000 greater one horned rhinos. Spread over the seven protected areas in Assam. Assam is the one horned rhinos. Ethikia in the Ladana, Euru, India Rhino Vision 2020 election. The next one is New Delhi Declaration on Asian Rhinos 2019. Poyuru Declaration Bragaram, India will be collaborating with Bhutan, Nepal, Indonesia, and Malaysia for the conservation and protection of three Asian rhino species. Apo India, Bhutan, Nepal, Indonesia, Malaysia, et collaborate either to moon Asian rhino species in a conserve yanla, Dharana et and Apo. Moon rhino species are the greater one horned rhino, that is the Indian rhinos, that is the Javan rhino. Javan rhino is a critically endangered rhino species, and Javan rhinos and Sumatran rhinos. Sumatran rhinos is a critically endangered rhino species. So, this moon rhino species is a protective 
ഡിക്ലറേഷൻ ആണ് ന്യൂഡൽഹി ഡിക്ലറേഷൻ ഓൺ ഏഷ്യൻ റൈനോസ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ അടുത്തത് നാഷണൽ റൈനോ കൺസർവേഷൻ സ്ട്രാറ്റജി ഫോർ ഇന്ത്യ അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എൻവോൺമെൻറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ആൻഡ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ലോഞ്ച് ചെയ്ത ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഇതിൻ്റെ എയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു സ്ട്രെങ്തൺ ദ റൈനോ പോപ്പുലേഷൻ ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആൻഡ് എക്സ്പാൻഡിങ് പ്രസൻറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലൈൻ ബൈ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ റേഞ്ച് എന്നുള്ളത് അഞ്ച് ശതമാനമാക്കിയെങ്കിലും ഉയർത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തൊരു പ്രോഗ്രാമാണ് നാഷണൽ റൈനോ കൺസർവേഷൻ സ്ട്രാറ്റജി ഇൻ ഇന്ത്യ അടുത്തത് ഗ്ലോബൽ അലയൻസ് ഓൺ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് പൊല്യൂഷൻ ജി എ എച്ച് പി ഈ ഒരു ഗ്ലോബൽ അലയൻസ് റിലീസ് ചെയ്തൊരു എയർ പൊല്യൂഷൻ റിപ്പോർട്ടാണ് പൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് ഹെൽത്ത് മെട്രിക്സ് ഗ്ലോബൽ റീജിയണൽ ആൻഡ് കൺട്രി അനാലിസിസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ടേക്ക് അവേസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ എയർ പൊല്യൂഷൻ വാസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഗ്ലോബൽ ഡെത്ത്സ് അപ്പോൾ ആഗോള മരണത്തിൻ്റെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം പൊല്യൂഷൻ മൂലം ഉണ്ടായ മരണമാണെന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ മരണം വന്ന ആണെന്ന് ഈ റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നത് സോ ഈ ഒരു വർഷം തന്നെ ഇന്ത്യ ഹാഡ് ദ മോസ്റ്റ് പോപ്പുലേഷൻ റിലേറ്റഡ് സോറി പൊല്യൂഷൻ റിലേറ്റഡ് ഡെത്ത്സ് അതായത് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് മില്യൺ ആണ് ഇന്ത്യയിൽ പൊല്യൂഷൻ റിലേറ്റഡ് ഡെത്ത്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതാണ് ഈ ഒരു റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഹൈലൈറ്റ് അതുകൂടാതെ മറ്റ് റിപ്പോർട്ട്സുകൾ എയർ പൊല്യൂഷനെ പറ്റി മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ടാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഗ്ലോബൽ എയർ റിപ്പോർട്ട് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഗ്ലോബൽ എയർ റിപ്പോർട്ട് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹെൽത്ത് എഫക്ട്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഗ്ലോബൽ എയർ റിപ്പോർട്ട് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം എയർ പൊല്യൂഷൻ ലീഡ് ടു ഫൈവ് മില്യൺ ഡെത്ത്സ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ മാത്രം ഏകദേശം അഞ്ച് മില്യൺ ഡെത്ത്സ് ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് സൗത്ത് ഏഷ്യൻ റീജ്യൻ അതായത് ബംഗ്ലാദേശ് ഇന്ത്യ നേപ്പാൾ ആൻഡ് പാകിസ്ഥാൻ അവർ ഏകദേശം ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് മില്യൺ ഡെത്ത്സ് ആണ് അവിടെ ഒക്യൂറി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി എയർ പൊല്യൂഷനെ കോമ്പാറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് നടത്തിയിരിക്കുന്ന ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ് ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാഷണൽ ക്ലീൻ എയർ പ്രോഗ്രാം അപ്പോൾ നാഷണൽ ക്ലീൻ എയർ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്ത ഒരു ഫൈവ് ഇയർ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ആണ് ഈ ഒരു നാഷണൽ ക്ലീൻ എയർ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇറ്റ് എയിംസ് അറ്റ് റെഡ്യൂസിങ് എറബൌട്ട് ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് റിഡക്ഷൻ ഓഫ് പി എം ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആൻഡ് പി എം ടെൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ബൈ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലോട് കൂടി ഇരുപത് ടു മുപ്പത് ശതമാനം പെർട്ടിക്കുലേറ്റ് മാറ്റർ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവും പെർട്ടിക്കുലേറ്റ് മാറ്റർ ടെന്നും അതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു നാഷണൽ ക്ലീൻ എയർ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ലക്ഷ്യം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബേസ് ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴാണ് അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ പെർട്ടിക്കുലേറ്റ് മാറ്ററിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഇരുപത് ശതമാനം ടു മുപ്പത് ശതമാനമാക്കി കുറയ്ക്കുക ഇനി അടുത്ത പ്രോഗ്രാം പ്രധാൻമന്ത്രി ഉജ്ജ്വല യോജന ഈ ഉജ്ജ്വല യോജന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺക്ലീൻ കുക്കിംഗ് ഫ്യൂവൽസ് മാറ്റിയിട്ട് അത് എൽ പി ജി വെച്ച് അതായത് ലിക്വിഫൈഡ് പെട്രോളിയം ഗ്യാസ് വെച്ചിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക സോ എൽ പി ജിയുടെ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ക്ലീൻ ആൻഡ് മോർ എഫീഷ്യൻറ്റ് ഫ്യൂവൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ വീടുകളിലൊക്കെ കത്തിക്കുന്ന വിറക് അടുപ്പുള്ള അങ്ങനെയുള്ള അടുപ്പുകളൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് സ്മോക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള വീടുകളൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡോർ എയർ പൊല്യൂഷനൊക്കെ കയറി ചെയ്യാൻ ഇത് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് എടുത്ത മറ്റൊരു ഇനീഷ്യേറ്റീവാണ് ബി എസ് സിക്സിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അതായത് ഭാരത് സ്റ്റേജ് ഫ്യൂവൽസിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ബി എസ് ഫൈവ് സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഡയറക്റ്റ്ലി വി വിൽ ബി മൂവിങ് ഓൺ ടു ബി എസ് സിക്സ് ഫ്രം ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മുതൽ ബി എസ് സിക്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണ് ഇന്ത്യയിലെ വാഹനങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യുക പിന്നെ മൂവിങ് ഓൺ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് എക്സസൈസ് അഫ്രാൻ അപ്പോൾ എക്സൈസ് അഫ്രാനിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു എക്സൈസ് അഫ്രാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ
In the Portuguese Prime Minister has announced the setting up of Gandhi Citizenship Education Prize. So, Gandhi Prize, or Gandhi Citizenship Education Prize, the Portuguese government announced it. Then, so, this award it is inspired by the thoughts and lives of Gandhi. So, this award is aimed to perpetuate the ideals of Mahatma Gandhi. So, Mahatma Gandhi's ideals perpetuate the Gandhi Prize established. So, the first prize will be dedicated to animal welfare. So, Gandhi is the idea that animals should be treated with ethical treatment of animals. So, animal welfare is the prize. Uh, given Chiga. So, in this context, we have a national committee for the commemoration of Mahatma Gandhi's 150th birth anniversary. So, the birth anniversary commemorate the national committee form. So, this national committee it will be chaired by the Indian President, President Direct at the Rashtrapati Bhavan. So, this committee is important. Committee includes the Vice President, Prime Minister, Cabinet Ministers. Chief Ministers and other Gandhians. We are all the committee. National Committee for Commemoration of Mahatma Gandhi's 150th birth anniversary. So, this committee is a foreign country. Portuguese, Portugal. So, Portuguese Prime Minister is a committee. This committee is a foreign Prime Minister. So, in this context, Gandhi Prize is important. So the last topic will be Future Skills Prime Program. So what is Future Skills Prime Program? So government has approved about 436 crore for the development in IT sector through Future Skills Prime Program. So Future Skills Prime Program is created for 436 crore for the development of IT professionals. So this is the Future Skills Program. So what is the Future Skills Program? It was launched by the MIT, the Ministry of Electronics and Information Technology, along with NASCO. So, NASCO is meeting the chair and launched the program on Future Skills Program. So, this lecture is to reskill 2 million professionals in 8 emerging technologies. In 8 emerging technologies, there are 2 million professionals in the future skills program. This is the future skills program. So, emerging technologies are artificial intelligence, virtual reality, robotic process automation, internet of things, big data analytics, 3D printing, cloud computing, social and mobile techniques. So, this is the emerging technologies. So, this is the re-skill program on Future Skills Prime Program. So, this is the Future Skills Portal. Future Skills Portal, it uses a technology of the future to create a space where a learner can access content on all the skills of the future. So, this portal is the all skills online. So, this is the future. The few, uh, user can seamlessly access free and paid content assessments, virtual apps and get certified on the skills of their choice. So, this course is complete. They will also be certified on the skills. This so, skills is certification. So, this is the significance of this. This is the future of global talent hub. This is the future of 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 the future it will also facilitate skilling by inspiring learners to explore, discover and learn. So, this is the significance of this. So, these are some of the basic news items of today. We will come up with more news items tomorrow. If you have any doubts and queries, you can feel free to contact us in the number given below. Thank you and have a nice day.